Russian representatives of the opposition and civil society are calling on the EU to support them in order to prepare and restore democracy in a post-war Russia. Mikhail Khodorkovsky, one of the main political opponents of Putin and self-exiled in Switzerland, came to the European Parliament on Tuesday for exactly this purpose. He told Euronews that active resistance to the war is not as popular in Russia today as the opposition would like. Россияне также считают, что начав эту войну, пускай неправильные по ошибке, россияне не могут допустить того, чтобы они ее проиграли, потому что это приведет к развалу России. И вот этот вот мотив путинской пропаганды совершенно ошибочный с точки зрения реальности, но совершенно эффективно действующий на мозги людей. Проигрыш путинского режима равен развалу России. Вот это самое опасное. Именно поэтому я настолько часто выступаю и говорю о том, что развал России грозит только от рук Путина, а отнюдь не от того, что Путин уйдет из власти. Андреас Кубилиас, Литвинский МПП, который также служит в стране премьер-министра, говорит, что режим изменения может прийти в любой момент, зависит от результата войны rejected any idea of a fast-track peace process with Ukraine. Russia is, you know, I think it, it's coming to the dead end in its development if uh, things will not change. And once somebody is asking me, do I see any kind of evidence, you know, of possibility of changes, I'm answering very simply. Nobody was seeing any evidence before Perestroika have started back in 1985. So, but uh, I think that... Uh, you know, at that time, even in political elite of Soviet Union, there was clear understanding that if things will continue to go as they were going during Brezhnev time, then Soviet Union simply will, you know, collapse very quickly. They started those, you know, perestroika reforms from elite, you know. Around 70 anti-war and opposition groups previously met in Berlin in April to agree on a common declaration which has now been signed by 30,000 Russians. This position is that the war is criminal and that the regime must be removed from power.